tiểu lên hay không và chúng ta đã có cái form ở đây rồi cho nên chúng ta chỉ nhấn phím create và khi chúng ta nhấn phím create thì các bạn thấy rằng là uh, nó sẽ phân tích và nó sẽ biết được là uh, nó gọi cái, uh, cái cái chúng ta gọi cái controller là admin và cái action là save uh, cho nên là nó sẽ vào đây và tôi sẽ nhấn phím f vâng và chúng ta sẽ là uh, nhấn cái phím f 10 để chúng ta thực hiện từng câu lệnh một thì ở đây khi mà f 10 thì các bạn thấy rằng uh, cái name của nó được kết lên là đất rừng phương nam à, tôi nhấn F10 thêm một lần nữa thì các bạn thấy rằng âu thời của nó là đòn giỏi như vậy rõ ràng rằng là chúng ta có thể lấy được cái uh, cái cái cả cái thông tin mà người dùng gửi lên bằng cách là sử dụng cái thuộc tính request của cái uh, controller uh, và tới đây thì chúng ta uh, tạm dừng bởi vì tôi sẽ không cái sử dụng cách này để mà uh, lấy dữ liệu lên mà thay vào đó thì tôi sẽ Uh, comment nó lại và tôi sẽ làm như thế này tôi sẽ lấy uh, cái tên của action result nó cùng tên với uh, cái tên của action nó cũng cũng có tên là create và ở đây thì nó sẽ xin lỗi tại vì là nó không cho phép được hai cái hai cái, có hai phương thức cùng trùng tên nhưng mà uh, có tham số giống nhau uh, thì chúng ta sẽ thêm cái tham số là book và chúng ta nhớ là thêm cái từ cái using favorite book chấm modo chấm book ở phía trên và tôi ghi là book như thế này thì asp.net mvc có cái khả năng rất là hay đó là nó có thể chuyển được các cái giá trị mà chúng ta nhập trong cái html form và nó sẽ ánh xạ vào các cái đối tượng mà chúng ta muốn ánh xạ tới ví dụ giống như cái form lúc này chúng ta gửi lên nó sẽ được ánh xạ vào cái tham số bút mà chúng ta gửi vào đây và lúc đó thì chúng ta sẽ ghi rằng là chúng ta sẽ nếu bút kia chúng ta sẽ lưu cái, cái cuốn sách ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ using à, à các bạn có nhớ là book db contest là db bằng new book db contest dạ yeah. và chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta uh, lưu thông tin lại và à, chúng ta có thể sử dụng là từ khóa và để nhìn nó gọn hơn và lúc đó chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ lấy db chấm bút tức là chúng ta lấy cái 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 cái, cái thuộc tính bút và chúng ta thêm vào là f và chúng ta đưa tham số bút vào đây luôn và sau đó chúng ta sẽ db chấm save trên thì chúng ta sẽ lưu cái cuốn sách đó vào cơ sở dữ liệu thì nếu như mà chúng ta chỉ làm như thế này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái 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 lỗi mà chúng ta không mong muốn ví dụ giống như là cái tên cuốn sách nó chưa có tên uh, author nó chưa có có tức là tên tác giả nó chưa có mà đôi khi chúng ta muốn là phải nhập tên sách vào hoặc là thậm chí chúng ta có thể nhập hai cuốn sách nó có tên nó trùng nhau và tác giả nó trùng nhau ví dụ như vậy hoặc là chúng ta có thể nhập một cuốn sách rỗng tức là không có nội dung gì thì tới ngay đây chúng ta để chúng ta thử xem là chúng ta có thể xây được dữ liệu hay không thì chúng ta sẽ thực hiện build và sau đó thì chúng ta nhấn control F5 à, control F5 để chúng ta chạy thì à, ra cái uh, favorite book và tôi sẽ back lưu lại là create à tôi quên mất một điều đó là chúng ta đã đổi cái cái action thành create nhưng mà ở trong cái uh, file create html chúng ta vẫn để action là save thì không có đúng chúng ta sẽ ghi lại thành là create nha yeah. và xây lại sau đó thì tôi sẽ qua đây tôi nhấn là refresh thì các bạn có thể uh, xem cái short của cái page view page short và các bạn sẽ thấy rằng là gì chúng ta có cái action là create method là post à, ha sau đó thì tôi sẽ nhập vào đây là cuốn tiểu thuyết
thuyết rất hay về rừng ở phương Nam và tôi nhận create wow và nó trả lại là admin create thì tôi không biết là đó đã làm được gì hay chưa nhưng mà tôi hiểu rằng là nó đã chạy qua như này và không có sinh ra lỗi và nếu như các bạn muốn xem xem thử là có chuyện gì xảy ra thì các bạn cứ nhấn vào cái nút là show on file và các bạn thấy ở trong cái thư mục app data bây giờ nó có xuất hiện một cái uh, database có cái đuôi là sdf và nó tên là book và các bạn nhấn click đúp vào nó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ mở ra cho chúng ta cái cái database trong đó trong đó entity framework đã tạo cho chúng ta một cái bảng là books và nó có các cái trường như là id name author description và khi mà chúng ta mở chúng ta lấy cái data lên xem thì các bạn thấy rằng đây là nó có là gì đất rừng phương nam author không có gì hết à, và đây là một cái lỗi lầm nho nhỏ của tôi đó là tôi đã nhập chữ author có error và vì vậy cho nên là cái đối tượng đối tượng book không được ánh xạ vào đúng thì tôi sẽ sửa lại là thành author và các bạn yên tâm chúng ta có thể sửa lại bằng cách là như thế này uhm. chúng ta có thể sửa lại bằng cách là à bây giờ thì chúng ta chưa làm gì ha chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta close cái connection này đi sau đó chúng ta vào solution chúng ta delete book à, chúng ta xóa cái file đó đi à, và Entity Framework sẽ tạo lại cho chúng ta khi mà chúng ta gọi à, tôi sẽ ghi ở đây là gì à, ba người lính người lâm do Alexander Duma và tôi à, ghi là ABC gì đó ha tôi những create và tất nhiên như cũ không có chuyện gì xảy ra và lúc này à, chúng ta sẽ refresh và chúng ta sẽ ra bản và chúng ta sẽ sâu thấy bồ đào và bản sinh ra vẫn là auto error vì sao là lý do vô cùng đơn giản đó là chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta chưa có build lại dự án cho nên nó bị lỗi và tôi sẽ delete cái cái database này tôi sẽ Ctrl Shift B để build lại dự án và tôi sẽ back lùi ở đây và tôi sẽ nhập lại thông tin tương tự như vậy ba người lính ngự lâm duy ma và duy ma tôi ghi là description và tôi nhấn create và lúc đó database mới sẽ được tạo và chúng ta sẽ thấy được thông tin đầy đủ như vậy và lúc đó chúng ta sẽ nhập thêm một tin khác ví dụ giống như là hòn đất là một cái tiểu thuyết của à, tôi không có nhớ cho nên là tôi ghi là không biết nha tạm thời như vậy tôi create và chúng ta có thể tạo lại y chang như vậy và thậm chí là chúng ta nhấn create và không lưu gì hết thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta nhấn create không lưu gì hết chúng ta sẽ có được cái database có được một cái row nó được thêm vào và có ba giá trị được bằng luôn thì cái này là cái không cho phép tuy nhiên hôm nay chúng ta chưa có làm bất cứ cái gì liên quan tới việc là đảm bảo dữ liệu chúng ta đưa vào database là hợp lệ cho nên là chúng ta chưa có có động tới tuy nhiên tôi sẽ xóa đi hai cái này Yeah, và chúng ta sẽ xử xong sau đó thì chúng ta sẽ nhìn lại ở đây chúng ta đã xây được cái bút và chúng ta sẽ um, hiển thị danh sách các cuốn sách đó ra ở cái view index và muốn hiển thị được danh sách các cuốn sách đó thì chúng ta sẽ làm cái câu lệnh như sau uh, using như vậy và chúng ta sẽ lấy là và chúng ta sẽ làm một cái câu lệnh là link queue là và books bằng from b in 
db chấm book select b và chúng ta ghi là to list sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nữa à, à tôi có một cái nhầm đó là nếu như chúng ta khai báo trong này thì chúng ta à, không có sử dụng được làm gì cả cho nên ở đây tôi sẽ khai báo là i list book à, như thế này Rồi, và chúng ta có hai cách để chuyển dữ liệu à, qua view. Thực chất thì là ba cách, nhưng mà tôi thì à, giới thiệu cho các bạn hai cách ha. Chúng ta sẽ có một cái thuộc tính có tên là view bed và chúng ta sẽ ghi rằng là à, các bạn có thể ghi bất kỳ cái tên thuộc tính nào, ví dụ như là count. Ví dụ như vậy là số lượng sách mà tôi sẽ ghi là book.count. À, chỉ để test thôi nha và tôi sẽ có thể truyền các cái cuốn sách qua ở đây vậy thì là sau đó chúng ta sẽ mở cái view index của phần admin và chúng ta thêm vào đây một cái trường à, một cái dòng đó là modo và chúng ta nhớ là các cái cuốn sách chúng ta à, lúc này chúng ta ghi là i list à, book thì cái này nó quy định là đây chính là mô của cái view thì các bạn biết như vậy và các bạn biết rằng mô đồ của cái view được truyền bằng cách là gọi lệnh return và gửi cái view trong đó chúng ta truyền cái tham số đi qua vào một cái chính là cái mô đồ và chúng ta sẽ dễ dàng truy xuất cái dữ liệu trong cái mô đồ đó bằng cách là chúng ta xóa cái dòng này đi và chúng ta sẽ ghi là Uhm. chúng ta sẽ tạo ở đây một cái table ha chúng ta tạo table sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái tr trong đó chúng ta sẽ có các cái chữ là td id của name của author của Description và chúng ta quy định ở đây là uh, border bằng bằng một ha 